人生に冒険を動画の前に猿島について少々ご説明します東京湾最大の無人島で神奈川県横須賀市にあります現在では海水浴バーベキュー釣りなどレジャーに適する自然島ですがかつては砲台が置かれ東京湾を守る要塞の島だったのです島には貴重な歴史遺産が残されたことにより2015年に国の史跡に指定されましたということで猿島最寄りの京急線横須賀中央駅にやってきました駅から約15分で猿島行きのターミナルにたどり着くので向かいます。プロテスタント系の中高一貫教育の横須賀学院。神奈川歯科大学、バカでかい。雰囲気めちゃくちゃ横須賀っぽい。日本丸のモニュメントありました。散歩を楽しみながら猿島への入り口三笠ターミナルに到着しました綺麗な建物なんと僕今回神奈川県民ということで神奈川県民割が適用されて猿島往復1400円のところを700円しかもランチ付きで出港前の船が準備してますあの船に乗って猿島に行くのかなさっきはあそこのテラスで船を見ていましためちゃくちゃおしゃれ早速乗り込んでいきます陶器便は1日7便の運航になってます1時間に1本の便なのでうまく時間調整してください今日は風が強い日なので船結構揺れるそうです今日は鹿の影響で最終便が早まり1時間のみの上陸となってしまいます風強くて寒いけど取れ高を気にするため2階デッキに来ました猿島上陸ってか風強すぎる島の入り口には桟橋でつながれていますやっと着きました要塞猿島見事な自然と1時間しか時間ないからパパッと回りますご飯食べて休憩できる施設もあるみたい猿島は周囲約 1.6 キロのちっちゃい島です天気が良くて横須賀を見渡せる最高の休憩スペース隣には猿島資料展示室がありますサイド垂直の壁に囲まれて早速雰囲気出てます要塞跡は現在まで残っていますが実践に使われたことはなかったそうですね壁の中に作られたレンガ造りの蔵弾薬庫として使われていたらしい何か文字が書いてある。両サイド壁で囲まれているこの一本道が猿島のメインストリートって感じかな。レンガで覆われたかなり長そうなトンネル発見しました。雰囲気ありますね。日本では数少ないフランス式のレンガの積み方が見られる場所になります。と言っても素人には全然わからない。薄暗いトンネル内に施設がありかなり異様な雰囲気を醸し出してますここが猿島市のフォトスポット人が途絶えることはなくてなかなか写真撮るの難しいな滞在時間1時間は厳しい早めに回らなくては台風の影響でところどころ立ち入り禁止エリアがありました残念猿島北東部の展望広場にやってきましたここからはスカイツリーや東京湾アクアライン海上要塞である第一第二海放が見渡せますそれにしてもいい天気広場から波際まで降りれるのでちょっと降りてみましょう
今日は少し荒々しいですが普段は海が透き通って見えるそうですより深く歴史を知りたい方は30分で巡れるツアーガイドがあるので申し込んでみてはさすが元要塞急激な階段続きます高台の展望台広場へやってきました現在展望台は閉鎖中です広場からの景色は富士山や港未来が見渡せます八景島シーパラダイスもあるねバーベキューが人気です東京から1時間で訪れることができる離島日帰り旅行にはうってつけですね最終便なので長蛇の列ができています200人ほど乗れるらしいです乗るのか本当に港に戻ってきましたちょっと周辺散策世界三大記念館の一席戦艦三笠迫力ありすぎる海軍大将で元薩摩藩士の東郷平八郎の像面白いこれ横須賀市の緊急用の貯水庫なんだってランチは横須賀中央駅徒歩1分炭火焼きタイガーさん神奈川県民割でランチはなんと実質タダ筋が入って美味しそう。セットなのでサラダ、キムチ、ナムル付きです。優しいお袋の味がする卵スープ。食後はアイスコーヒーで決める。観光を終えて神奈川県藤沢市にある藤沢駅にやってきました本当は日帰り観光だったんだけど神奈川県民割でホテル安く取れたので今日はスーパーホテル湘南さん神奈川県民割とポイントの併用でなんと100円で泊まれちゃいましたロビーに入るとまずウェルカムバーを発見夜の9時までお酒とソフトドリンクが飲み放題大浴場と朝食付きで100円はマジでお得2019年オープンなのでとても綺麗な部屋ですこの部屋でまったりするぞ大浴場行くのに手提げのバッグが置いてありました壁掛け薄型テレビがでかいバチェラーとドキュメンタル見るぞ珪藻土を天井と壁に使ってるらしい大浴場あるんですけれど部屋にもユニットバスですがお風呂はついてますここのホテル健康イオン水で全て飲めるらしいです寒いからラーメンが食べたいということで藤沢駅徒歩3分の千里飯店やってきました男は黙ってラーメンライスセットシンプルな味付けがめちゃくちゃ美味しかった餃子も追加餃子ライスラーメン三種の神器でしょう藤沢駅のイルミネーション綺麗だな一人寂しいので風呂で温まります大浴場の混雑状況がわかるのがこの時代はありがたい湯河原から温泉を直送しているデンマの湯入ってきますそこまで広くはないですが薄暗く洗練された浴場でゆっくりできましたおはようございます朝一で大浴場行ってきてさっぱりしてきた最高これから朝食食べていきますさすが湘南地域のホテルだけあって朝から知らずが食べ放題でした満足です今回の映像はここまでになりますサルジマいかがだったでしょうか東京から1時間で行ける離島気軽に異世界観を味わえるのでぜひ休みの日に訪れてくださいではまた次回の動画でお会いしましょうご視聴ありがとうございましたご視聴ありがとうございました面白いと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いしますまた旅に関する情報をブログでも発信していますので概要欄からチェックしてみてくださいではまた次回の動画でお会いしましょう